നമസ്കാരം ഇ സി ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കേവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അശ്വതി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രഭാത സായന സവാരിക്കാർക്കും പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകുന്നു ചാത്യാത് വാക്വേ കായൽ ഭംഗി നുകർന്നുകൊണ്ടും കായൽക്കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് വിനോദവേള പകരുകയാണ് ഈ നടപ്പാത വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും പ്രഭാത സായാഹ്ന സവാരിക്കാർക്കും പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകുന്നു ചാത്യാത്ത് വാക്വേ കായൽ ഭംഗി നുകർന്നുകൊണ്ടും കായൽക്കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും വിശ്രമിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് വിനോദവേള പകരുകയാണ് ഈ നടപ്പാത ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് ഈ നടപ്പാത ശബ്ദശല്യമില്ലാതെ നഗരത്തിരക്കിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തസുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഘോഷവേളകൾ ആനന്ദമാക്കാൻ കൊച്ചിയുടെ സൗഹൃദ സമ്മാനം കൂടിയാണിത് കണ്ണിന് കൗതുകമേകുന്നതും പാറിപ്പറക്കുന്ന കൊക്കുകളും ചീനവലകളും കുഞ്ഞൻ വള്ളങ്ങളും നിറഞ്ഞ കായൽപ്പരപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ആഘോഷങ്ങൾ ആനന്ദമാക്കുന്നതിനും ചാത്യാത്ത് വോക്ക്വേ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രഭാത സായാഹ്ന സവാരിക്കാർക്കും എന്നും കൗതുകമുണർത്തുന്ന കൊച്ചിയുടെ സായാഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നഗരപ്രാന്തത്തിലെ ഈ വോക്ക്വേയിലൂടെ എറണാകുളം ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുഖം മെനക്കുന്നു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തീവണ്ടി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരണിയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലോളം പുറമ്പോക്ക് കുടുംബങ്ങൾ എറണാകുളം ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുഖം മിനുക്കുന്നു ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തീവണ്ടി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരണിയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലോളം കുടുംബങ്ങൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കാബൂളികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവിടം താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനു ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സ്വന്തം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വരെ ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായൊരു തുണ്ടുഭൂമി ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ഇ ആർ ജി കോളനി നിവാസികൾക്കൊപ്പമാണ് ശോദ ചേച്ചിയുടെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് അമ്പത് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ താമസിക്കണം രാജാക്കന്മാർ വഴിക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വീടുണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് റെയിൽവേ റോഡ് വരെ റെയിൽവേ ആരാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ല ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിടാ എല്ലാ രേഖം മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വീടും തരാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കടലാസ് തന്നത് പോലും ഉണ്ട് കൈവശം കൈവശ രേഖയുണ്ട് കോർപ്പറേഷനിൽ തന്ന ഫോട്ടോസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് തിരിച്ചറി കാർഡ് ഐലൻഡ് കാർഡ് സർവത്രേ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും തന്നെയില്ല ഏത് ഗവൺമെൻറ് കയറിയാലും തരാൻ തരാമെന്ന് പറയണമല്ല അവരുടെ കാര്യത്തിനൊക്കെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ പോകും അത് കഴിഞ്ഞു തന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞു പോലും കയറിയാലും അങ്ങനത്തെ സാധ്യമാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം അവർ പൊളിക്കാൻ വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് അടുക്കള വരെയും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ ആ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം തരാം നിങ്ങൾ മാറുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോടതി പോയി സമരം ചെയ്ത് കോടതി വിധിയായതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പകരത്തിൻ്റെ സ്ഥലവും വീടും കൊടുത്താൽ ഇവരെ മാറ്റണമെന്നും പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ കോടതി ഇവിടെ സ്റ്റേ വന്നിട്ട് സ്റ്റേ വാങ്ങി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലമുണ്ട് എനിക്കും പറയാനുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മര്യാദ കിടക്കാനൊരു കുടുംബം പോലും ഇല്ല എന്നതാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു കടവ് വില മേടിച്ച് വീട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇതേ പ
അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ കാശ് ഇവിടെ കളയണത് ഏഹ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളെ വിടാനുള്ള ഇതല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പുറയിൽ പോയിട്ട് സകല സാധനം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിർത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടണ പോലെയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം പൊളിച്ചും എടുത്തുമൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പം ഒരു ഒരു കൊല്ലേ കഴിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആ വീട് വെച്ചിട്ട് ആ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇടുത്തി വീണോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലാത്ത കാശ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളും കടം പിടിച്ച് ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ സഹായിച്ചാണ് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഏത് നിമിഷവും പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേക്കാർ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ മഴവെള്ളത്തുള്ളികൾ ദേഹത്ത് വീഴുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിന്നും ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തീവണ്ടി ഗതാഗതം ഇവിടെ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പുറമ്പോക്ക് നിവാസികളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ് മെച്ചപ്പെട്ട പുനരധിവാസം സാധ്യമാക്കുകയാണ് അധികാരികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ചുമതല റെയിൽവേയുടെ നിയമക്കുരുക്കിൽ പെടാതെ ഈ അഗതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇ സി ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം